안녕하세요 반입니다 네 여기는 코리빼고 어, 리빼섬 들어온 지도 3일이 지났습니다 네 내일이랑 내일 모레까지 5일 동안 있다가 갈 예정인데 첫째 날 왔던 날이 가장 날씨가 좋았고 그 다음이 네 오늘입니다 계속 비가 왔고 오늘도 비가 오는데 그 와중에 조금 괜찮은 내일 모레까지 있을 예정인데 내일도 막 천둥 번개 이렇게 잡혀 있더라고요 그래서 오늘이라도 영상을 찍기 위해서 이렇게 카메라를 켰습니다 립베에서는 뭐 가볼 만한 곳이 있다 뭐 뷰포인트가 여기다 이런 것보다는 그냥 해변 보고 앉아서 쉬는 그런 섬이기 때문에 그냥 하던 대로 커피 마시면서 바다 바라보고 멍 때리고 네 오늘 그렇게 하도록 할게요 선라이즈 해변이든 뭐 선셋 해변이든 코리페 북쪽에 있는 조디아 해변이든 이렇게 해변들을 쭉 둘러볼 예정이고 뭐 워킹 스트릿 가서 술을 먹진 않을 것 같습니다 네 여기 물가가 상당히 비싼 편이라 여튼 근처에서 밥 먹고 오른쪽 선라이즈 해변부터 위쪽으로 이렇게 크게 한 바퀴 둘러보도록 할게요 밥 먹으러 가보도록 하겠습니다 네밥 먹고 나왔습니다 뭐 오늘 영상 찍는 데에서 제가 밥 먹는 게 그렇게 중요한 게 아니기 때문에 아 근데 또 비가 오네요 아 진짜 짜증난다 짜증나 하여튼 코리페 지명은 플라우니피스라고 말레이시아 어원에서 따왔다고 하더라고요 그렇게 얇고 긴 섬이다 요런 뜻이라고 합니다 섬 자체가 진짜 조금해서 양쪽으로도 한 3km 밖에 안 돼가지고 네, 걸어서 다닐 수 있는 섬이라고 보시면 되겠죠 그 다음에 해변 가서 커피 한잔 먹도록 하겠습니다 네 여기는 선라이즈 해변이고 캐스트 어웨이라는 호스텔 겸 카페 겸뭐 이렇게 장비 대여도 해주는 곳입니다 원래는 여기 뒤에 1층에서 네 서포드를 빌려가지고 요 앞에 한번 떠다닐까 이렇게 생각을 했었는데 날씨가 그렇게 좋지 않은 관계로 패스하고 그냥 앉아서 커피나 한잔 먹겠습니다 여유롭게 그냥 리페 자체가 뭐를 하는 것보다는 이렇게 여유 가지려고 오는 동네라 막 엄청 날이 맑지는 않아도 그래도 이 정도면 네, 비안 오고 좋네요 와 진짜 아무것도 안 하고 있는 게 제일 베스트네요 네. 저 위쪽에 보이는 코아당까지 뭐 페리로 백바시며 왔다갔다 할수 있고 코리페를 볼수 있는 뷰포인트가 있는데 굳이 가지는 않겠습니다 위쪽에 있는 조디악 해변 쪽으로 가면 뭐 여기도 밀물, 썰물 같은 게 있어서 바닷길이 열린다고 해야 되나? 네 코아당까지 걸어갈 수 있게끔 이렇게 길이 열린다 하더라고요 저녁쯤에는 그래서 뭐 저녁까지는 아니더라도 좀 쉬면서 있다가 선셋도 보고 그 다음에 코아당까지 가는 길이 어떻게 열리는지도 한번 구경해 보도록 하겠습니다 와 진짜 뭐한거 없는데 벌써 4시입니다 4시 네. 시간 진짜 잘 가네요 오늘 리페 날씨는 비 왔다가 그쳤다가 왔다가 그쳤다가 이렇게 계속 반복을 하고 있고 가면서 편의점 들러가지고 맥주 한병 사서 조디아 부치 가보도록 하겠습니다 
네, 선라이즈 비치에서 조디악 비치까지 걸어 올라왔습니다. 아래쪽 선라이즈 비치보다는 이쪽이 좀더 모래사장이 넓습니다. 네, 그래서 뭐 앉아서 쉬기가 조금 더 좋은 그런 느낌이라고 보시면 될것 같네요. 그리고 여기에는 리조트가 상당히 많습니다. 와 진짜 뷰가 말이 안 되게 좋네요 <웃음> 여기 뒤에 보이는 섬이 코아당이고 저쪽에 조그만 섬들이 많기는 많은데 저기 이름은 네 제가 외우지 못해가지고 어, 프라이디 포트 빌려서 이렇게 1일 투어처럼 갔다 올수 있게 되어 있어요 원래는 선스피치까지 가서 오늘 야경을 타임랩스로 찍어보려 그랬는데 그까지도 안 가도 될것 같고 그냥 여기에서 네, 저쪽에 해지는 거 타임랩스 찍으면 될것 같습니다 이만 안 오면 완벽한데 네, 모르겠네요 일몰은 무슨 그냥 그러니까 미친 듯입니다 미친 듯이 아 그래서 호스텔로 대피한 상태이고 일몰은 오늘 글렀고 네 조금 더 쉬다가 저녁 돼가지고 워킹스테리 가서 맥주 한잔 하도록 하겠습니다 그때는 뭐 우산 쓰고 나가면 되니까 네 그렇게 하도록 할게요 진짜 와 날씨 지랄 맞아 지랄 맞아 와 비가 그치질 않네요 조금이라도 계속 옵니다 그래도 네 워킹 스트릿 한번 쭉 보고 맥주 한잔 하도록 하겠습니다. 네 오늘이 토요일인데도 불구하고 우기라서 손님이 별로 없습니다 파타야 비치 쪽으로 나가면 나갈수록 조금 더 이제 연샵들이 많은데 어디를 가야 될지를 모르겠네요 네 워킹 스트릿을 나오질 않아가지고 어디가 좋은지를 모르겠습니다 네. 일단 쭉 걸어가 보도록 할게요 그래서 손님이 없으니까 음식 유업을 많이 하는 것 같습니다. 그래서 코페아 비치 바로 앞에 있는 스테이크 가는 곳에 왔습니다. 네, 여기도 맥주를 팔더라고요. 그냥 코페아 비치가 보이진 않지만 소리 들으면서 맥주 한잔 하도록 할게요. 그렇게 계속 비가 오는데 어, 내일도 비가 더 온다고 하니까 오늘 나가서 해변을 구경하기 차라리 잘겠다 이렇게 생각을 할 수도 있을 것 같습니다 뭐 이제 태국 비자도 거의 다 만료돼서 국밥만 더 자고 말레이시아로 가야 되는데 나머지 이틀도 그냥 호스텔을 갖춰서 네, 영상 편집이나 하고 그러지 않을까 생각이 되네요 
말레이시아는 제가 살면서 처음 가보는 나라고 처음에는 랑캉이 갔다가 피낭으로 갈 예정입니다 코로나 룸프르랑 말라카는 인도네시아 한번 갔다 와서 다시 갈 예정이고 인도네시아 비자가 도착 비자로 한 달을 사고 그 다음에 한 달만 연장이 가능해가지고 새해를 관리해서 보내기 위해서 네 그렇게 할 수밖에 없을 것 같습니다 오늘은 이렇게 립베를 한번 돌아다녀봤는데 오늘 영상 찍었던 거 중심이 되는 거는 그냥 바닷가 보는 거였고 이게 완벽하게 느끼진 못하겠지만 네, 립베가 이런 곳이구나 이 정도로만 봐주시면 될것 같습니다 하여튼 오늘 꼬리페 영상은 여기에서 마치고 다음 영상은 간단하게나마 랑카위까지 가는 영상 그리고 그 다음에 랑카위 여행하는 영상으로 돌아오도록 할게요 그럼 이번 영상은 여기까지 하겠습니다. 끝!